allez bien et bienvenue dans mon premier vrai vlog oh, bon je sais pas vraiment si on peut appeler ça un vlog parce que j'ai jamais vraiment compris ce que c'était un vlog mais c'est pas grave moi je vais appeler ça comme ça euh, en gros aujourd'hui je ne vous fais pas du tout de tuto ou quoi que ce soit je vous partage simplement un petit bout de ma vie euh, sur, euh, bah, sur l'organisation, sur la création un petit peu de tout ça, de comment je programme, comment je m'organise et tout pour, euh, bah, pour Filma Couture. Pour ceux qui me suivent un petit peu, euh, si euh, du coup vous êtes là depuis euh, avant le mois de novembre, euh, vous avez sûrement vu sur mes réseaux sociaux que euh, j'ai participé au salon qui s'appelle Création et Savoir-Faire et euh, j'ai réalisé là-bas plusieurs ateliers avec vous euh, sur euh, alors j'en avais deux c'était euh, ça va recopier un t-shirt et la création d'un turban sèche cheveux et euh, vous avez été du coup enfin mes ateliers ils étaient full ils étaient tous remplis et je suis trop contente et je vous remercie mais infiniment c'était mes tout premiers euh, ateliers euh, en enfin, en vrai en direct avec vous et euh, je t'avoue que j'étais un petit peu stressée mais euh, c'était hyper, euh, hyper intéressant, hyper euh, agréable de faire ça avec vous. J'ai eu beaucoup 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 de retours euh, positifs euh, de, euh, de ces 4, 4, non, 6 ateliers parce que du coup il y en avait 6 au total. Et ça m'a donné en fait euh, l'envie d'en faire d'autres avec vous. Et euh, c'est, euh, bah voilà, si, si vous suivez les réseaux sociaux, c'est ma résolution 2023, c'est réaliser des ateliers en vrai avec vous euh, sur Paris d'abord, parce que <rire> je suis la euh, parisienne, et euh, peut-être qu'un jour quand je serai assez grande et que j'aurai l'opportunité, je ferai euh, peut-être un petit peu partout en France, mais pour le moment, on se contente sur euh, Paris et la région parisienne. Du coup, en fait, quand j'ai réalisé, enfin, euh, quand je me suis préparée pour faire ces ateliers-là, c'était un peu compliqué parce que. Bah, il fallait que je commande tout le matériel, donc tous les ciseaux, euh, tissus, les papiers, tous les roulettes, tous les papiers qu'il me fallait, etc. Tout ça, enfin bref, c'était un peu euh, désorganisé en étant organisé dans ma tête. C'est mon petit dada, ça, je suis organisée mais désorganisée en même temps. Et euh, bah, pour transporter tout ça, en fait, j'avais rien à part des caisses pliables qu'on peut trouver chez euh, n'importe où, en fait, euh, Action, Le Roi Merlin et tout ça. Et euh, j'avais fait ça et j'avais mis ça dans des sachets, des petites, euh, des petites boîtes de rangement euh, euh, à la va-vite euh, et tout ça. Et le problème c'est que bah, s'il pleut, moi j'avais pas de couvercle et euh, j'avais mis une serviette du coup pour protéger. Et par chance il n'a pas plu à ce moment là mais euh, s'il pleuvait, euh, bah, la moitié de mon matériel voire tout mon matériel était trempé, enfin aurait été trempé. Et ça aurait été une catastrophe <rire> parce que ça aurait pas eu le temps de sécher pour faire les ateliers et tout ça. Donc euh, je me suis dit que euh, bah, c'était pas possible. Je pouvais pas continuer avec une caisse en plus qui est hyper lourde à trimballer, euh, qui reste fragile parce que si on met trop de poids dans ces petites caisses euh, pliables, bah elle se casse la tronche. Donc euh, je me suis dit bon bah réfléchis un petit peu Camille, trouve une solution pour, euh, voilà, pour pouvoir trimballer tout ça euh, plus facilement. Euh, sur le coup je me suis dit je vais pas prendre une valise parce que c'est pas évident la valise euh, ben voilà on l'ouvre à plat on met les trucs dedans on la referme on la soulève paf tout, tout peut dégringoler etc pendant l'atelier euh, les, les cinq petites minutes que j'ai avant euh, sur euh, pour organiser euh, préparer les affaires euh, et tout ça faut que je pose la valise par terre que je l'ouvre sur les quatre pattes par terre et tout à sortir les trucs je me suis dit une valise c'est pas possible un simple sac, pareil, c'est pas possible, c'est euh, pas assez solide, c'est trop souple, c'est trop lourd, je peux pas le trimballer sur l'épaule euh, parce que bah, c'est, voilà, hein, au bout d'un moment, beaucoup de matériel, c'est très très lourd. Donc euh, je me suis dit ça c'est pas possible non plus et je me souviens qu'en en promenant euh, bah, dans, dans ces salons là, euh, d'avoir vu euh, les valises pour transporter les machines à coudre. Et euh, je me suis dit bah tiens c'est une bonne idée, bon moi j'ai pas besoin de valise pour transporter mes machines à coudre parce que j'ai déjà fait un sac de transport pour machines à coudre que je vous ai fait en tuto qui est très bien, que j'ai fait en plus à la taille de ma machine et euh, voilà qui est très pratique pour l'intrimballer mais bon, sachant que je ne la trimballe jamais, elle ne quitte jamais mon bureau mais euh, je me suis dit par contre ça peut être hyper intéressant euh, pour trimballer mon matériel pour faire des ateliers donc j'ai cherché sur internet plusieurs types de... Euh, de, 
de, de, de valises, euh, enfin de, de, de mallettes pour transporter ces machines à coudre. Donc j'ai cherché ça un petit peu partout euh, sur, euh, sur internet, sur Amazon, sur les sites qui revendent un petit peu euh, les, les sacs pour, euh, bah, voilà, pour les comparer, pour voir combien il y avait de compartiments à l'intérieur, la taille, etc. Euh, si c'était vendu avec ou sans euh, le petit trolley, donc euh, la petite, euh, le petit diable qui va avec, etc. Et je me suis arrêtée sur un modèle que j'ai reçu hier, et ouais, et que je vais ouvrir et découvrir avec vous. Parce que hormis, euh, hormis l'imprimé que j'ai vu euh, juste en ouvrant euh, le, le carton, je ne sais pas du tout comment il est. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors. Du coup, c'est cette petite chose. Bon, on voit pas trop l'imprimé. Peut-être pas entendu. On voit pas trop l'imprimer peut-être sur la caméra. Je vais vous le montrer après. Mais euh, en fait, j'ai flashé euh, bah, pour sa taille et surtout pour son imprimé. Parce que je ne voulais pas euh, un noir ou un gris, euh, etc. J'en ai vu des très sympas, mais j'aimais pas du tout la couleur, malheureusement. Euh, parce que c'était un imprimé euh, qui me faisait mal à la tête. Et j'ai trouvé celui-ci. J'aime bien l'imprimer. Il reste assez sobre. Il reste coloré. Il a l'air pratique, c'est vendu avec le petit relais. Euh, donc c'est cool et surtout, bah franchement il est pas lourd du tout quoi. Là j'ai, dedans j'ai le trolet plus le sac et, euh... et quand j'ai pris le carton que j'ai ouvert vite fait et que j'ai sous-pesé, je me suis dit oh là là, <rire> mais euh, c'est pas possible, il n'y a pas, il n'y a pas le... le... Le petit trolley, le petit diable qui est avec, c'est pas possible, c'est pas lourd. Et en fait, si, si, je viens de le voir, il est là. Donc, je suis trop contente, donc on va déballer ça. Alors, ça, la petite notice pour savoir comment poser le, le sac sur le petit trolley et comment fonctionne le trolley. Alors, du coup, je vous montre un peu mais... Il n'y avait plus de place sur ma carte. Du coup, ça a coupé. Donc, je disais, je vous montre. Hop L'imprimé, il est vraiment chouette. Il est vraiment très joli, j'aime bien. En vrai. <rire> Donc, à l'intérieur, j'ai un truc qui vient de me tomber dessus. J'ai du coup le petit, euh, le petit relais. C'est bien, c'est que euh, si euh, j'ai plus besoin du sac, que je veux le replier. Bah, le trolley vu qu'il a touché le sol et tout ça et qu'il peut être sale bah, j'aime bien parce que il bah, y a une petite, euh, petite pochette pour le ranger pour éviter de salir euh, tout ça c'est cool franchement je m'attendais pas à avoir, euh, à avoir ça <rire> alors voilà la bête donc bah franchement euh, pas mal ce qui est cool c'est qu'il a l'air hyper solide et j'ai plusieurs hauteurs Top On trop content. Parfait. Le truc qui m'est tombé dessus, c'est le fond pour, euh, bloquer, euh, pour bloquer le fond du sac. Hop Donc c'est un, c'est que j'ai deux poignées et la hanse. Ça c'est cool. Parce que je peux retirer en plus la hanse si j'en veux pas. Ça c'est bien parce que des fois il y a des sacs, il y a les hanses pour poser, porter pardon, sur l'épaule. Et il n'y a pas forcément la possibilité de les retirer. Et ça c'est bien. Alors, j'ai plusieurs compartiments. Donc j'ai un compartiment devant. Ici. Donc j'ai une petite poche sur le devant pour pouvoir glisser des pochettes, des papiers, des choses comme ça. Et là, hop. Là c'est cool parce que ça s'ouvre et en fait, je sais pas si vous voyez, mais j'ai deux pochettes ici et là, une pochette, euh, une pochette zippée pour mettre euh, bah, des trucs un peu fragiles, euh, je sais pas moi, des bobines, des choses comme ça. Donc ça c'est cool. Sur les côtés, c'est pareil. J'ai des pochettes de chaque côté. Je sais pas trop si vous, si vous m'entendez, sinon je parle un peu plus fort. Mais... Voilà, sur les côtés des pochettes. Ça, c'est mon petit fond. Voilà. Comme ça, c'est bloqué, ça bouge plus. 
j'ai une pochette à l'intérieur aussi et là j'ai là j'ai deux pochettes aussi euh, pour pouvoir ranger bah, pareil des fils et surtout elles sont détachables ça c'est cool ça c'est trop bien et ben bah, je suis assez euh, assez satisfaite de de mon sac je, euh, je filmerai tout à l'heure euh, posé sur euh, sur le petit relais euh, euh, Comment, comment ça rend et tout mais je suis hyper contente, il est grand bon ma machine clairement hein, ne rentre pas dedans parce que j'ai une très grande machine mais euh, pour l'usage que je vais en faire franchement c'est parfait je suis vraiment euh, je suis vraiment contente, la qualité elle est pas mal du tout, les finitions sont pas trop mal euh... non franchement je suis contente à voir maintenant dans le temps avec euh... Avec les, les manipulations euh, et tout ça, mais euh, je suis assez satisfaite. Donc c'est cool. <rire> Donc bien sûr, bah, en plus de ce petit sac, euh, je me suis acheté des, euh, des boîtes de rangement. De, euh, alors c'est des boîtes de rangement euh, normalement pour les condiments, donc les pâtes, le riz, etc. Que je m'étais déjà acheté pour ranger mes pâtes, mon riz, etc. Et... Euh, ben, je me suis dit qu'elles étaient vraiment... Enfin, elles sont bien parce qu'elles sont hermétiques et tout ça. Elles sont assez solides, ces boîtes-là. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas m'en racheter pour mettre mon matériel de, de couture dedans pour, euh, pour les ateliers. Donc, j'ai racheté exactement les mêmes. Euh, et bah, dedans, je vais mettre tous les euh, ciseaux tissus, ciseaux papier, euh, les, euh, les mettre rubans, les, les petites roulettes, etc. Tout, toutes ces petites choses qui... Euh, bah, que je suis obligée de prendre parce que bah, faut que je vous fournisse du matériel et euh, bah, je me suis dit si je les mets juste comme ça en vrac ou même dans les pochettes et tout bah, ça peut abîmer les pochettes, ça peut les trouer, ça peut faire des choses comme ça et c'est pas le but et même les, bah, le matériel peut s'abîmer entre, entre lui donc euh, voilà le but était vraiment d'avoir quelque chose organisé que je puisse prendre euh, voilà, rapidement, facilement sans galérer et perdre trop de temps sur les installations ou le rangement des, des ateliers donc on va faire ça Alors, les boîtes de rangement c'est ça donc là elles sont empilées j'espère que je vais réussir à les défaire parce que j'avoue que la dernière fois j'avais pas réussi <rire> et mon mari qui a dû m'aider parce que c'était euh, bah, euh, trop, euh, trop empaquetées les unes dans les autres et c'était trop difficile donc je vais essayer de les défaire toute seule sinon j'ai la je le chercher. Hmm. Pas évident. Je vais pas faire le deuxième, mais en gros, c'est la même euh, contenance. Donc j'ai une grande, une moins grande, une moyenne. Et une toute petite avec euh, du coup euh, les couvercles et j'ai deux fois ça donc le but euh, ça va être que dans les grandes je vais mettre euh, tout ce qui est euh, les ciseaux je pense euh, bon ça va être un petit peu trop grande mais pour le moment je vais mettre euh... non pour le moment je vais rien mettre dans les grandes je vais me les garder pour voir si je peux pas mettre des plutôt des coupons de tissu dans les grandes dans les moins grandes on va mettre les ciseaux, donc je vais faire un avec des ciseaux papier, un avec des ciseaux euh, tissu. Je pense que dans les comme ça, je vais en faire une avec tout ce qui est les mettre rubans et une avec les roulettes. Et dans les petites, je vais mettre la jolie boîte d'épingles que j'ai reçue à Noël par, euh, par mon patron. <rire> euh, C'est encore un kit, un petit kit de, de mercerie pour Noël comme cadeau euh, de Père Noël secret et du coup je pense que je vais les mettre dans la toute petite boîte comme ça euh, j'aurai toujours euh, une boîte d'épingle euh, avec moi pour vous et surtout ça évitera de la garder dans une boîte comme ça qui peut euh, se renverser et en mettre absolument partout donc voilà donc c'est parti pour le petit rangement alors du coup dans la grande je vais mettre les ciseaux tissus <rire> Parce que c'est bête, mais ça dépasse un tout petit peu. Et, euh, et vu que j'en ai beaucoup, je ne vais pas réussir à, 
à les mettre en biais pour éviter que... Sauf si je fais comme ça. Non, si je fais comme ça, c'est pareil, ça va me gêner. C'est pareil, je vais pas y arriver. Je voudrais pas les abîmer. Ils ne vont pas coûter non plus euh, extrêmement cher, mais... Euh... Je vais pas avoir le budget pour acheter 10 paires. Ah si, si j'aimais comme ça... Ah non, moi j'ai rien dit. Si j'aimais euh, tête bêche, 5 dans un sens, 5 dans l'autre, je peux peut-être y arriver. Je raconte ma vie. Ça se trouve, vous n'avez rien à faire, mais c'est pas grave. <rire> je vais pas y arriver. Bon, bref. On va réessayer après. Pour le moment. Peut-être les enlever des... Peut-être les enlever des... Des trucs, des, des petites pochettes. Ça va peut-être plus simple. Je sais pas, bref. Euh, Là-dedans, on va mettre... Ah, des... oh, ça fait du bruit. On va mettre les, les mettre en ruban. Voilà. Du coup, là-dedans, dans la petite, on a dit que c'était la boîte d'épingle. Je vais essayer de ne pas en mettre partout dans le lit. Ces ciseaux. Bah, vu que c'est un truc pour euh, normalement ranger les condiments, j'ai le petit euh, kit de euh, plusieurs cuillères pour <rire> les quantités. Et par contre, j'ai ça. C'est euh, des petites étiquettes avec euh, un stylo blanc. Donc c'est pas mal euh, pour du coup coller dessus, marquer ce que c'est. Bon là en l'occurrence euh, je vais pas trop avoir de difficulté pour, euh, <rire> pour distinguer <rire> le matériel. Mais euh, voilà, pour les condiments par contre ça peut être pas mal. Moi ce que je fais c'est que euh, dessus je mets en fait euh, le temps de cuisson qu'ils euh, qu ont besoin. C'est pas mal. Du coup là-dessus, on avait dit dans la deuxième, comme ça, les ciseaux papier. Euh, alors, euh, il me reste les roulettes et... Alors, là j'ai deux... Euh... Hop. Pour le moment j'ai deux découvites, je sais que j'en ai plein d'autres. Donc comme ça je vais pouvoir les ranger. Je vais voir si ça rentre que dans la petite. Et je mets les roulettes plus et des couvides dedans. Ça serait super. Comme ça les grandes boîtes je peux peut-être les garder pour euh, des trucs un peu plus euh, imposants. Bah, C'est nickel ça rentre. rentre les grands un peu moins je peux en faire rentrer deux mais euh, les grands grands ils rentrent pas enfin, j'en ai que deux je trois qui rentrent pire si j'ai un qui sort en fait je voudrais pas les casser ou alors j'essaie de trouver d'autres petits euh, rouges comme j'ai j'en ai 4 5 6 je voudrais pas assez Ouais. Bon. Eux, je verrai pour les mettre euh, ailleurs. Ce, je trouve ça dommage d'utiliser en fait la grande boîte pour, euh, pour vraiment pas grand chose. Allez. Voilà. Ça dedans je mettrai les roulettes et les découvites. Enfin les coupes fils, c'est pas les découvites, c'est des coupes fils ceux-là. Et dans les grandes, du coup il me reste. Euh, bah, il va me rester deux grandes et euh, une, euh, une moyenne. Ouais, c'est ça. Deux grandes et une moyenne. Euh, bah, je verrai. Peut-être que dans la moyenne, je mettrai genre les fils de couture. Euh, genre si euh, l'atelier c'est que du blanc, je mettrai toutes les fils de bobine euh, euh, blanche, euh, les trucs comme ça. Euh, 
je peux mettre ça. Dans les grandes, je peux mettre peut-être des coupons de tissu euh, euh, pour des ateliers où, euh, où je vous fournis euh, vraiment un petit kit ou des choses comme ça. Je sais pas. Je sais pas encore ce que je vais faire de ces trois-là. Je vais y réfléchir. En tout cas, euh, en tout cas pour les autres, je suis assez contente. Ça, faut juste que j'arrive à bien les mettre. Pour, pour réussir à fermer je sais, elle rentre parce que du coup j'ai réussi tout à l'heure mais c'est au moment où je mets le couvercle en fait ça bouge et c'est moins évident il suffisait de retester comme ça elle bouge pas trop ça évite de les abîmer moi comme ça je suis trop contente ça m'organise bien un petit peu tout, tout mon petit bazar alors là j'ai pas tout, tout pris hein, parce que j'ai plein, plein d'autres choses mais euh, sinon j'ai pas la place sur mon lit <rire> Et euh, donc ça c'est cool parce que voilà, au moins c'est rangé, je peux les empiler les unes sur les autres, c'est trop génial. J'adore ces boîtes. Si je pouvais en acheter et, mettre, et faire toute ma maison là-dedans, ça serait <rire> trop bien. Euh, mais j'en connais un qui serait pas content. Du coup voilà, euh, je vais mettre ces boîtes du coup dans le sac et je vous filmerai du coup euh, un petit peu euh, bah, sur, le, sur le petit relais, euh, comment c'est comment et puis ma petite impression. Euh, euh, voilà, du système, euh, si ça roule bien, euh, etc. Moi, j'en profite pour vous informer que, et euh, eh ben, euh, si vous connaissez le salon Aiguille, en fait, j'ai le plaisir de vous annoncer que je réalise encore à nouveau des ateliers là-bas. Donc, je refais les deux ateliers que j'avais fait euh, pour euh, création et savoir-faire, donc savoir recopier euh, un t-shirt et... Euh, l'atelier euh, coudre euh, un turban sèche-cheveux ces deux ateliers là avaient énormément plu parce qu'il y en a un c'est de la couture et l'autre c'est vraiment le, le principe du, euh, du patron patronal donc c'est vraiment du modélisme ça vous avait énormément plu ces deux ateliers là j'ai des gens qui étaient déçus de ne pas pouvoir participer parce que les places sont parties assez vite donc j'ai le plaisir de vous annoncer que je refais ces deux ateliers là euh, au, salon cré... euh, au salon aiguille en fait pardon et je fais également un autre atelier qui est euh, rend, faire un set range couvert que vous pouvez trimballer un petit peu avec vous à droite à gauche qui est euh, basé euh, sur un esprit euh, euh, éco-responsable, zéro déchet euh, pour, voilà, comme ça vous avez toujours des couverts de chez vous ça vous évite bah, d'acheter euh, des, des couverts euh, en bambou euh, ou en plastique euh, recyclable etc quand vous allez travailler ou quand vous allez vous promener ou faire un pique-nique ou autre. Du coup, je propose ces trois ateliers-là pour le salon aiguille en fait, le vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 mars 2023. Je vous mettrai en bas de la description, enfin en bas dans la description, en bas de la vidéo, les liens pour vous inscrire aux ateliers si vous êtes intéressé. Dans tous les cas de figure, voilà, je vous partagerai rapide, enfin, régulièrement les liens pour vous inscrire j'espère vous rencontrer durant ce salon ça me ferait plaisir que ce soit durant les ateliers ou même durant le salon parce que moi je serai présente ces trois jours là toute la journée euh, donc euh, voilà n'hésitez pas euh, sur les réseaux sociaux à m'envoyer un petit message pour me dire euh, hey, hello Camille j'aimerais trop te rencontrer discuter un petit peu avec toi et tout ça ce serait avec un, un très grand plaisir de vous rencontrer de discuter un petit peu avec vous parce que c'est l'occasion donc euh, donc n'hésitez pas moi, en attendant, je vous dis à très vite. Je vous laisse ici et on se retrouve pour un prochain tuto la semaine prochaine. Ciao Alors voilà la petite vidéo avec euh, du coup la valise avec le, le petit trolley. Euh, bah nickel, hein, franchement, euh, hyper, euh, ça roule hyper bien, c'est hyper solide. Et je vous ai juste vous montrer voilà, un petit peu du coup le rangement. Donc là, j'ai toutes euh, les boîtes dans une grande... J'ai trouvé son utilité, j'ai mis les petits pois. Hop. Et en dessous, euh, là on voit c'est tous les t-shirts du coup pour mes ateliers dont je vais avoir besoin si jamais bah, vous, euh, vous oubliez de prendre le vôtre ou que euh, bah, vous voulez simplement utiliser euh, un des miens. Je continuerai à remplir les autres compartiments, donc là avec des bobines de fil. Là je mettrai peut-être mon, euh, mon papier carbone, d'autres petites fournitures, peut-être à droite à gauche. Mais euh, voilà, moi je suis trop contente et je suis parée pour vous retrouver au salon aiguille en fait.